ओके हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम सर अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम चैटिंग इज नी ठीक है तो तय ना जी सर शशी बैरुल इफरिदुर रहमान रागी बिहार मुहैमिनुल इस्लाम प्रेजेंट सर महमूद हसन प्रेजेंट सर सृष्टि प्रेजेंट सर फरीहा तंजीम प्रेजेंट सर महमूदुल हसन शौनादास नीलाय कुमार प्रेजेंट सर माइनुल करीम यस सर शमीम बिन नूर यस सर लिखन सैयदा फतिहा अहमेद राफी ऑड्री आर्निशा दीप्तपाल मालिहा बेग रिफात मबीन राकेबुल इसलम यस सर नियाज महमूद यस सर आरिफुल इस्लाम यस सर इंद्रानी सरकार प्रेजेंट सर नुहा प्रेजेंट सर सादिया रहमान यस सर ए मिस सादिया सर आप तक ऐसे तो पूरी खेत दिन पाओ जाए उन्नत दिन पाओ जाए ना घटो ना कि घटो दिन क्लास करने नहीं था ना फरिर Yes sir. Rasnimul. Yes sir. Al Muhai Manul. Present sir. Niloya. Present sir. Tahmina. Present sir. Jobair. Shapnil. Yes sir. Shakil. Yes sir. Mijanur. Yes sir. Roma Hussain. Present sir. Shafaat. Hey Shafaat, nay. दाड़ानस हाँ की क्वेश्चन बोलें बायरुल म्यूट करा मुन्हा आह सर क्वेश्चन तो करूँगा हम्म हम्म आह सर आम रूट नॉन लिप नोट स्टार पर माने लिप है एक लोट है सर आम मिनिमम की एवं मिनिमम पॉइंटर भिन्नो भिन्नो क्या नो आह और तो चल मैक्सिमम पॉइंटर बा मैक्सिमम की एक वही रखूँ मैक्सिमम एक रो मिनिमम पर डिफरेंट आमी बोल सिलाम की आम लोग तो प्रूफ देखा ही नहीं बोल सिला मैथमेटिकल प्रूफ है से एवं बैनेस्ट्री ऐ तो जो तो बैनेस्ट्री सब गुला लीव जो तो एक लेयर थक के होते हैं तो एक लेयर थक कर जो ना मिनिमम हो चुकी कंडीशन गुला फुल फ्री करते हैं वो प्रूफ है से आम 
স্যার আমি ফাঁকে একটা কোশ্চেন করে ফেলি স্যার স্যার আমাদের মনে করেন স্যার এখন আমাদের যে ইনসার্সন করতে করতে স্যার মনে করেন জাস্ট ছোট্ট একটা পার্টে ইনসার্সন করতে হবে আমি কি পুরো ট্রিটা ড্র করব নাকি জাস্ট ওই পার্টটাকে ড্র করে দেখালে হবে স্যার একটা ছোট্ট সাব ট্রি ড্র করলে হবে নাকি পুরোটাকে বারবার ড্র করতে হবে পুরোটা বারবার ড্র করতে হবে যখন স্প্লিট হবে তখনই নতুন করে ড্র করতে হবে স্যার মনে করেন আমি তিনটা চারটা মানে তিনটা চারটা হাইট আছে স্যার বুঝছেন স্যার তো লিফ থেকে স্যার डान दिखी तो देखें शुरू थे देखते बुजबना আসার আমার সলিউশনটাকে একটু বলবো মানে কি রকম আসছে আপনাকে সিমুলেটরে লিংক দিছেন আপনি সিমুলেটরে ঢুকায় ফেলেন না তাহলে তো হয় এত কষ্ট করে অন্য সলিউশন দেখতে হচ্ছে কেন বুঝেন নাই বাইরুল আসার সিমুলেটরে ইয়া তো মানে ক্লাস লিপ করেছিলাম সিমুলেটরে ইউজটা আমি দেখি নাই ওকে স্যার আমি দেখব নি পরে তাহলে পরীক্ষা বিভিন্ন বই রাইটার বিভিন্ন ভাবে অ্যালগরিদম লিখছে এবং বিভিন্ন অ্যালগরিদমের জন্য মিনিমাম কি এর ফর্মুলা डिफरेंट আমি যে অ্যালগরিদম পড়াইছি আমার জন্য আমার মিনিমাম কি এর ফর্মুলা এক রকম বুঝতে পারছেন হ্যাঁ স্যার সো মেইন কথা হচ্ছে এখানে অন্য কিছু ভাবার নাই আমি যেটা পড়াইছি একটাই পড়বেন তাহলে তার কনফিউশনেরও কিছু নাই তাই না স্যার আমি আপনার মত করে আমি করছি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ঠিক আছে কিন্তু আমি এই এই প্রবলেমটা আমি সলভ করার চেষ্টা করছি এটা সাথে মেনশন আর জন্য বলতেছিলাম এটা এটা মেবি উনি মনি মনে হয় অন্য বইয়ের রাইটারের ফর্মুলা अप्लाई করতে পারে সো যদি না মিলে আর কি ঠিক আছে আমার সাথে ঠিক এটা डिफरेंट আসতে পারে মানে ভুল না কিন্তু বিভিন্ন ওয়ে আছে হ্যাঁ প্রমোশন প্রজ্ঞা কি বলবেন স্যার প্যারেন্ট যখন ওভারফ্লো হবে তখন পয়েন্টটা কিভাবে দিব মানে মানে স্যার আপনি যখন ওই যে কালকে দেখাইলেন যে প্যারেন্ট ওভারফ্লো হবে ফার্স্ট এর বার যখন আসলে আমরা জাস্ট স্প্লিট করতেছি লিপ নোট গোলা বাট প্যারেন্ট তো প্যারেন্ট এর মতই থাকতেছে ও তখন আর কি পয়েন্টটা কিভাবে দিব লিফট নোট স্পিড করলে অটোমেটিক কি প্যারেন্ট কি একটা এন্ট্রি বেরে যায় না মানে পয়েন্টার বেরে যায় না তখন কি না তাহলে সাইডে লিখে দিচ্ছি যে ইনসার্ট লাইক স্যার আমরা সাইডে লিখে দিচ্ছি না মানে ফার্স্ট এবার তো সাইডে লিখে দিচ্ছি যে ইনসার্ট এত যেটা ওভারফ্লো হইছে সে তখন আর কি পয়েন্টারটা কি করতে দিব ও আচ্ছা ওই স্টেপে মানে হচ্ছে যখন কপি আর পুশ আপ দুইটা লাগে ওইটার কথা বলতেছেন জি স্যার তখন প্যারেন্ট থেকে পয়েন্টার দিলো চলবে না দিলো চলবে কারণ ওই স্টেপটা তো পরে আবার কি করতে হবে প্যারেন্টটাকে আবার স্প্লিট করবেন না স্যার আপনি ওই স্টেপে কোনো পয়েন্টার দেন নাই দিলো চলবে না দিলো চলবে পয়েন্টার বলতে কি স্যার আরো বোঝাচ্ছে আরো গুলো আছে পয়েন্টার ওই জায়গায় স্যার মিলে না স্যার ওখানে চারটা পয়েন্টার থাকলে পাঁচটা ইয়া হয়ে যায় ওখানে মিলবে না তো ওখানে তো প্যারেন্ট ওভারফ্লো তো যে পার্টটা স্যার জি স্যার ওই সেটটা স্যার না দেই ভালো হুম স্যার এরকম হলে স্যার পুরোপুরি একবার করলেই হবে না স্যার না মানে আমি হবে কপি আপ পুশ আপ যদি ডাবল অপারেশন লাগে তাহলে আগে কপি আপ করে দেখাবেন প্যারেন্ট ওভারফ্লো হইছে তারপরে প্যারেন্ট আবার পুশ আপ করবেন দুইবার রাখতে হবে স্যার আমি দুটো ওয়ার্কিং এ দেখাচ্ছি শর্ট করে দ্যাট মানে যেটা নিচেরটা যে লিপ গুলো স্প্লিট হবে ওটাকেও শর্ট করে নিট কোনটা হবে ওটা দেখাচ্ছি তারপর আবার হলো কা প্যারেন্ট কোনটা ওভারফ্লো করে ছোট কালো করে দেখাচ্ছি একসাথে দুইটা আকা যাবে না কি ডাবল রাখতে হবে ক্লাসে যেভাবে ডাবল আসছিলাম না ক্লাসে যেভাবে আসছে সহজ কথা এখানে কনফিউশনের কিছু নাই সময় সময় থাকে না তো একজন জিজ্ঞেস করতে না এটা ওইটা সময় সবার জন্যই सेम আপনাকে আপনি একা শর্ট করবেন আর বাকিরা করবেন হবে না সবার জন্য এক নিয়ম 
এবং সবাইকে রাফ লিখতে হবে রাফ না থাকলে মার্কস দেয়া হবে তাই তো না নাকি স্যার সে ক্ষেত্রে যেটা মানে স্প্লিট হইছে ওই পার্টটা খালি রেখে দিব আর বাকিগুলো পয়েন্ট করে দেখায় দিব একবার কপি আপ করার পরে যখন প্যারেন্টে যা ওভারফ্লো হচ্ছে ব্র্যাকেটে লিখে দিবে ওভারফ্লো তারপরে আবার ওয়ার্কিং দেখায় ওই ট্রিটাকে আবার ড্র করতে হবে পুরোটা পুরো ট্রি ড্র করতে হবে প্রতিটা স্প্লিটে স্যার সেটা বলি না স্যার পয়েন্টারটা মানে হচ্ছে স্যার যে পার্টটা হচ্ছে স্প্লিট হলো তো মানে যখন আবার লাগবে না ठीक नहीं जीवन ওকে আর কত আর কত লেখা ভরা করবেন এবারে তো সিটিটা দেন কি আছে সিটি দেন স্যার বিসমিল্লাহ কইছে আমরা ওইটাই তো क्वेश्चन ইজি হইলো কত জানো 13 14 না হইলো কঠিন হলো 13 14 নাকি স্যার ভয় দেখায় না স্যার क्वेश्चन দিয়ে দেন কেমন করেন কেন স্যার সবাই এলএমএস এ লগইন করেন বুঝা যাচ্ছে কি লেখা ভরা করছেন আপনারা জাস্ট একটু সিরিয়াস হইছেন মিড একটু মার্কস কম পেয়ে নাকি प्रत्येक <laughs> 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 3 ডিজিট যোগ করে ফেলেন লাস্ট 3 ডিজিট জোর না বিজোর বের করে ফেলেন লাস্টে 3 ডিজিটে যোগফল বাইরুল ইসলাম কি পুরান ঢাকার লোক নাকি না স্যার আমার जोर वैसे शबार फाइंड आउट करा हुए हैं सैम जी सर अच्छा पूरी का टाइम तो बीस मिनट बीस दिवों ना पांच मिनट बारह लग बो अच्छा जान पौंछ मिनट दिलाम सो आगेर आगेर मतो इंस्ट्रक्शन कॉपी टपे कोरियन ना हम उनका गोतो दिन आधर सेक्शन में शेप बाका बुकी कर लाम कॉपी जुन्नो उधर मीड एग्जाम में कॉपी पैसी को एक टा সালাম দিল্লা সে এক সেকশনের মধ্যে স্যার কেউ নক করে না কেউ কোনো ঝামেলা নাই স্যার সবাই নিজেদের মতো পড়াশোনা করেছে হ্যাঁ ওকে সবাই क्वेश्चन আপলোড হয়ে গেছে একটু রিলোড দেন পেয়ে যাবেন দুই সেট क्वेश्चन 9টা 20 বাজে ঘড়িতে 25 মিনিট টাইম তারপর 10 মিনিট সাবমিশন
স্যার যে পর্যন্ত করাছে ও পর্যন্ত করাই আছে ওটার ভিতরে ছোটবেন দুইটা ডিজিটাল ঠুকাই দেব এই দুইটা হ্যাঁ জাস্ট হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি স্যার ভ্যালু যদি 00777 যদি লেখা থাকে জাস্ট 77 লিখলে হবে না স্যার হুম হুম স্যার যেটা দাও আছে সেটা তো আগে খাতায় আঁকবো তারপর স্যার ওটার মধ্যে ওটা আঁকা দরকার নেই আপনি ডাইরেক্ট ওইটা দেখে ওটার ভিতরে ঢুকায় ফেলেন ওটা আঁকতে গেলে আরো টাইম ওয়েস্ট হবে ও মানে টাকা লাগবে না ওটা আঁকা দরকার প্রথম কিটা ঢুকায় আঁকেন আচ্ছা স্যার ঠিক আছে লেখেন ইনসার্টিং ফার্স্ট কি নামটা লেখেন হ্যাঁ স্যার দুটো কি দাও আছে প্রথমটা ঢুকার পরে আচ্ছা হুম হুম जीरो
मिनिमाम की संख्या कत से नम्बर डिग्री फाइंड आउट करते मिनिमम साठ की रखा जाए और डिग्री तो अच्छा एक टकी बीच और संख्या खाली डिग्री फाइंड आउट करो ना क्या आवाज़ शीत छुपी है डिग्री डिग्री तो बिल्कुल तो बस ही तो एक है ना दो इटा हिंस दवा से साठ की रखा जाए मिनिमम और डिग्री तो अच्छा बीच और ये दो तेरे ऊपर बेस कर डिग्री बिल्कुल करन कैलकुलेशन दे
दस मिनट बाकी एग्जाम मोबिल देखे फटोशूट करते शेष ना कि স্যার এই যে স্যার ডিগ্রিটা বের করতে বলছে স্যার এটা ম্যাক্স ডিগ্রি বের করব না আছে মিনিমাম ডিগ্রি স্যার আপনি ক্যালকুলেশন ঠিকঠাক মত হইলে একটাই ভ্যালু পাবেন ঠিক স্যার ও ম্যাক্স ডিগ্রি আছে ম্যাক্স ডিগ্রি মানে তো ম্যাক্সিমাম লো স্যার ক্যামেরা অফ করে দিলাম স্যার শুনতে পাবো তো হ্যাঁ দেন স্যার এখানে তো আসলে বলেই দিছে যে ডিগ্রিটা আসলে অড ভ্যালু হবে তাই তো হুম মানে সেটা আর কি ক্যালকুলেশন করে দেখাবো যে অডটা কিভাবে আসছে স্যার মানে অড ভ্যালু কত আগে তো কত বের করতে হবে কত টাই ক্যালকুলেট করে বের করেন মানে সেটাই দেখাবো আর কি অড ভ্যালুটা কত কিভাবে আসছে স্যার হ্যাঁ অড বলে না দিলে আপনারা आंसर বের করতে পারবেন না মাল্টিপল आंसर চলে আসবে যখন অড বলে দেওয়া হইছে কোশ্চেনে তখন আপনার आंसर এক্স্যাক্টলি একটাতেই আসে একের বেশি যেন না আসে
স্যার ক্যামেরা অফ করলাম ছবি তুলব হ্যাঁ করেন সমস্যা নেই টাইম কি তাহলে বেশি দিয়ে ফেললাম সাবমিশন পল ওপেন করা আছে যত হয়ে গেছে জমা দিয়ে দেন ইনস্ট্রাকশন আগের মতই কপি যেন না করি স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার স্যার যে এন এর মানটা বের হবে স্যার ওইটাই কি রেখে দেবো নাকি স্যার ওইটা থেকে আবার ক্যালকুলেশন করে দেখাতে হবে মানে আপনি এন এর মানটা কি ক্যালকুলেশন ছাড়া বের করে ফেলছেন মুখস্থ না স্যার না স্যার না একটু সূত্র দিয়ে বের করছি স্যার হ্যাঁ তাহলে ওই তো অত অত টুকি তিন মার্কসের কোশ্চেন তো last 2 minutes sir submit kor 2 minute oh, sir ceiling yeah. is uh, chinno ta kemon sir upor er dike angta naki nicher dike angta bujhlam naki mane ceiling er sir je ekta chinno ache na ceiling sir upor dike upor dike chhat to chhat upor dike 2 minute baki 2 minute last minute tar por 10 minute submission druto এই সোর্সেতে অ্যাটেন্ডেন্স দেন না তো কত থেকে জয়েন দিলেন আবার রুমে আপনি তো দেখলাম না স্যার আরো 10 মিনিট ক্লিক মানে সাবমিশন জন্য এক্সট্রা স্যার হ্যাঁ স্যার 
বলেন স্যার আমি কিন্তু স্যার ভাবছি যে 2 মিনিট সহ হই চলে আসলে মানে সাবমিশন লেখা তো আমি আর আগে ক্যামেরা অফ করে একদম সাবমিশন করে দিছি আর কি টাইম দেখবেন না টাইম তো লেখাই আছে সিটি এর ওখানে মানে ওটা সমস্যা নেই মানে আমি ক্যামেরা আগে অফ করছি তো মানে আমার সব না না ওটা থাক প্রবলেম নেই লাগলে আমি বলতাম ক্যামেরা অন করতে खाली আমরা চলে ক্যামেরা অফ করে ফেলতে পারেন স্যার আমি আপনাকে সেকেন্ড আর একটা মেইল করছি সেকেন্ড মেইলটা আমি এলএমএস এ জমা করব আর কি করেন টাইমের মধ্যে যে কোনো মেইলই ইয়া হবে আপনাদের প্রি অ্যাডভাইজিং কবে থেকে আজকে থেকে না কালকে থেকে স্যার আজকে থেকে স্যার স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার প্রি অ্যাডভাইজিং নিয়ে জিজ্ঞেস করব বলে ফেলেন স্যার অপারেটিং সিস্টেম আর সিস্টেম অ্যানালাইসিস এই দুটো কি স্যার একই ট্রাইমিস্টারে নিব নিতে পারেন অপারেটিং সিস্টেম আর কি একটু থিওরিটিক্যাল কোর্স মানে এটা কি স্যার মানে কোনো পি কোর্সের ব্যাপার আছে যে মানে সিস্টেম অ্যানালাইসিস করতে গেলে অপারেটিং সিস্টেম করা লাগে না 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 তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নাই স্যাড লাগবে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং করার জন্য স্যাড না করলে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিতে পারবেন না হ্যাঁ স্যার এর পরের সেমিস্টারে সফটওয়্যার ওএস এর সাথে কারো কোনো সম্পর্ক নাই চাইলে ওএস সবার লাস্টে করতে পারেন कम তো ভাবলাম স্যার এটা কি করে ফেললে ওইসে কোনো পি রিকুইজিট নেই এজন্য আর কি এটা যখন খুশি তখন নিতে পারবেন পি রিকুইজিট হিসাব করে নিলে যদি এআই নিয়ে ফেলেন বা স্যাট নিয়ে ফেলেন স্যার এআই তে স্যার মেইনলি স্যার মানে কোন প্রোগ্রামিং উপর বেস করে করানো হয় এআই তে পাইথন শেখানো হবে প্রথম দুই তিন ক্লাসে স্যার আপনি নিতেছেন এআই এবারে নিছিলাম ল্যাব পাইথন শেখানো হবে তারপর পাইথন উপর বেস করে অ্যালগরিদম ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এআই তে এটা কি স্যার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সাথে নিলে ভালো হবে ওইটা আলাদা ট্র্যাক এআইটা হচ্ছে ডেটা সায়েন্স ট্র্যাক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংটা হচ্ছে ডেটাবেস বা তা ডেভেলপমেন্ট ট্র্যাক ডেটাবেস করছেন তারপর স্যাড নেবেন তারপর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এই তিনটা মিলে হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট স্যার তাহলে স্যার অপারেটিং সিস্টেম মানে পরে নিলেও চলবে পরে নিলে চলবে আপনি ভালো কোর্স যদি অপশনে থাকে ওগুলো নিয়ে ফেলতে পারেন স্যার শর্ট এর বলি স্যার স্যাড বা অন্য কিছু স্যার আমি না নিয়ে স্যার নেক্সট সেমিস্টার আমাকে অফার করছে এআই স্যার বুঝছেন স্যার তা আমি তত না জানি না আমি তো স্যার ল্যাব পরের সেমিস্টারে নেই স্যার এখন কি মানে আপনি কি বলেন স্যার এআই এর ল্যাবটা কি পড়া নিব নাকি অ্যালগো ল্যাব অ্যালগো ল্যাব করে তারপরে সো মানে আমি বলতে স্যার মানে আমাদের যে এই যে টিপি মেসার ল্যাব কিন্তু আমি নিয়ে নাই স্যার নেক্সট সেমিস্টারে করব স্যার ও বুঝছো বুঝছো এআই থিওরি ল্যাব একসাথে নেবেন কি না এআই থিওরির সাথে ল্যাবের সম্পর্ক একটু কম সো আপনি পড়া নিলে কোনো প্রবলেম হবে না আচ্ছা স্যার थैंक यू স্যার এই ল্যাবে মেইনলি মেশিন লার্নিং পড়ানো হয় এআই এর তেমন কিছু দেখানো হয় না স্যার ওএস এ স্যার মেইনলি কি পড়ানো হয় ওই ওই ওইটাই তো কঠিন क्वेश्चन করছেন আমি নিজেও জানি না কিছু অ্যালগরিদম পড়াবে অপারেটিং সিস্টেমের কিছু হার্ড ডিস্ক হার্ড ডিস্কের ডাটার কিছু অ্যালগরিদম পড়াবে থ্রেড মাল্টি থ্রেড মাল্টি প্রসেস সিস্টেম পড়াবে আপনারা আমরা যে মাল্টি কোর প্রসেসর গুলো যে পড়ি এখানে কিভাবে ওএস ম্যানেজ করে এগুলো নিয়ে কিছু পড়াবে আর কি মানে লাস্টের দিকে কিছু লিনাক্স 
हिसाब सब जमा जा স্যার অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রামিং ল্যাবরেটরি স্যার করি নাই স্যার এটাতে কি স্যার মানে সিবিএ করানো হবে কি করানো হবে স্যার অ্যাসেম্বলি প্রোগ্রামিং ল্যাবরেটরি অ্যাসেম্বলি তে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ করায় অ্যাসেম্বলি তে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে না ম্যাচিং ইয়া ম্যাচিং ল্যাঙ্গুয়েজের বড় ভাই সি এর ছোট ভাই তো এটা এটা স্যার মানে এটা তো কোনো আপডেট ভার্সন না এটা লাগে যারা ইয়াতে হার হার্ডওয়্যারে যায় হার্ডওয়্যারে রিসার্চ করতে যায় বা হার্ডওয়্যার বেসড কোম্পানি গুলো রোবটিক্সে কাজ করতে যায় তাদের লাগে এটা তো স্যার কোন থিওরি কোর্স না জাস্ট একটা ল্যাব অবশ্যই এটা একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ওখানে সি এর মত করে প্রিন্ট করা শিখাবে ফর লুপ চালানো শিখাবে রিকারশন চালানো শিখাবে সি এর সি এর কোর্সটাই আছে এগুলা তো স্যার পারি স্যার সি সি প্লাস প্লাস এর এগুলা তো স্যার না অ্যাসেম্বলি তে একটা প্রিন্ট প্রিন্ট করতে গেলে 15 লাইন কোড দিতে হবে স্যার দুইটা পেজ ঝাপসা চলে আসছে আমি মেইলে আপনাকে ই করে দেই মানে ওই পেজটা আবার উঠায় আমি অ্যাটাচ করে দেন 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 मेले लिखे दिए ना जो वो इतना इग्नोर करें एलएमएस टा बाय मेले दिया बारे एलएमएस री री आप उस दिस ही ना सर जब मैंने एसएमडी टेक एकों कोरे फेल बोना कि सर कोरे कोर बो आई एसएमडी बेल नहीं है एसएमडी मैंने एकों हार्डवेयर बालांश को कम काज है तो बीता शो कम काज है अब सेट टेक सर कोरे कोर बो श যে ডিএলডি অ্যাসেম্বলি মাইক্রোপ্রসেসর সিস্টেম অ্যানালাইসিস না স্যার এটা আসলে হার্ড ওয়্যার তো স্যার মেইনলি স্যার ট্রিপল ই স্টুডেন্টরা বেশি পছন্দ করে জিএসডি না ইয়ার সিএস স্টুডেন্ট যারা রোবটিক্সে কাজ করে তাদের তাদের খুব পছন্দ রোবটিক্সে যারা কাজ করে এইজন্য সো আপনারা যদি এই ফিল্ডের উপর ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে অবশ্যই আগে ভাগে নিয়ে ফেলেন স্যার আপনি কি নেক্সট সেমিস্টারে এআই নেবেন জানি না তো ডিপার্টমেন্ট থেকে যেটা ধরা দেয় আমি কেমন নেব বলবেন যে আমাকে এআই দেন তাহলে স্যার এআই করব না এলে করব না স্যার এআই এআই ল্যাব কি স্যার শুধু আপনি নেন নাকি স্যার আর কেউ নাই এআই ল্যাব আমি কখনো নেই নাই এবার ফার্স্ট নেচ্ছি তো পারমান কাম অন স্যার এজ ইউজার কোডিং ল্যাব আপনারা কিছু পারেন না মানে আমার কাছে আপনারা কিছু পারেন না আপনি স্যার বস মানুষ স্যার আপনার কাছে স্যার কেমন করবে हम्म हमारे तो सर टाइम लग बसा शिक्त सर शुजुक पहले शुजुक पहले बोला था शुजुक पहले ना सर शोध तो करता सर हमारे तो सर टाइम लग गया सर सर आपने क्या बोला था आपने क्या खुशी करते से देखे क्या बोलना आपने ना डायलॉग दें सर माइक्रोसॉफ्ट सोर्ट क्यों नहीं बिची ताक তিনবার ট্রাই করলাম স্যার মেলও যাচ্ছে না সামও তো আমার কাছে পৌঁছাইতে হবে ফাইল কেমনে পৌঁছাবেন জি স্যার আমি আমি চাই তো স্যার রিস্টার দিছি স্যার আপনি আগে ফাইলটা যে ক্রিয়েট হইছে ফাইল ক্রিয়েশন ডেট ওটা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন ফাইলটা কই মোবাইলে আপনার স্যার মোবাইলে আছে স্যার মোবাইল থেকে স্যার মেল ই করছি স্যার কিন্তু স্যার যাচ্ছে না স্যার মানে হ্যাং হয়ে গেছে गैलारिथे छवि 
পাঠাইতে প্রবলেম হলে গ্যালারি থেকে ছবি পাঠানোর ট্রাই করেন ডাইরেক্ট ছবি আমাদের তো টাইম লাস্ট মিনিট চলে দ্রুত স্যার পিসি যদি ঠিক থাকে তাহলে স্যার মোবাইল থেকে স্যার মাই ড্রাইভে পাঠাই দিলে ওখান থেকে তো স্যার পিসি দিয়ে সেন্ড করা যাবে ও মোবাইল হ্যাং হয়ে গেছে মানে মাই গুগল ওপেন হচ্ছে না স্যার কোনো অফ আইডি হ্যাঁ বুঝতেছি ওর মোবাইলে হ্যাং হয়ে আছে ভাই মাথা ঠান্ডা করো সমস্যা নাই তুমি ভাই WhatsApp করতে পারলে WhatsApp করে দাও স্যার কে আপনাদের কিন্তু টাইম আপ হয়ে গেছে কতজন জমা দিল 21 আর 17 38 বাকি আছে কে মন্তাসির ছাড়া আর কেউ বাকি আছে স্যার আমি আছি আপনার কি হয়েছে এত দেরি কেন স্যার আমি ফোন রিসেট দিছি এখন ইমেল বা কোন কোনখানে সাবমিট করব ফাইলটা খুঁজে পাচ্ছি না স্যার মানে 10 মিনিট ধরে রিসেট দিছেন আপনি ছবিগুলো পাঠান ফাইল খুঁজার দরকার আপনি ছবি মেইল করেন টাইম চেঞ্জ করে ফেলছেন এই বাইরেও আপনার আচ্ছা বাইরেও আবার মেইল করছেন মনে হয় ওই যে ছবিটা ঠিক করে নাকি হ্যাঁ স্যার ওই দুটো পেজ আমি ওখানে রিপ্লাই দিয়ে দিছি এটা ছবি एग्जाम कैम हल सब बीस बसा <laughs> बाकी ঠিক আছে চলবে অন্য পেজ তো দেন না তাহলে হবে না স্যার মানে সেম ই আছে স্যার জাস্ট মানে প্রথম পেজে লিখছে বাকি দুই পেজে স্যার লিখতে পারি না কেল ছোট হয়ে গেছে হুম ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার অনলাইন এই মন্তে পেজ নাম্বার লিখলেই হবে না অ্যাসাইনমেন্ট তো স্যার আইডি লেখা লাগে প্রত্যেক পেজে অ্যাসাইনমেন্ট সব পেজ আইডি লাগে হ্যাঁ পরে অনলাইন পরীক্ষাগুলোতে একটাতে থাকলেই হলো ওই মন্তে স্যার মিছে স্যার অর্ধেক হইছে অর্ধেক আজকে আছে স্যার এখন ইএলএম এ থাকে আছে স্যার আমার দুইটা ফাইল আপলোড হয়ে গেছে একটু পরেরটা দেখি পরেরটা দেখবো একটু মেইল করে রাখেন মনে থাকবে না মোতাসির আপনি এলএমএস এর আমি বলছি না আগে একটা মেইল করেন আপনার এলএমএস আটকে আছে কি বলতেছেন এগুলা এলএমএস তো এখন জমা দিতে পারবেন এলএমএস এর টাইম আছে এলএমএস তো এখন আটকাবে টাইম তো শেষ হয়ে গেছে এলএমএস তো টাইম আপ তো আপনি এলএমএস এ করবেন কি স্যার আমি আর দুইটা ফাইল জমা দিছি মানে দুইটা পাই সেম এই একটু খানি আর কি डिफरेंट আছে ফটো নাকি পরে কার্ডটা দেখে ঠিক করছেন আগে এটা বলেন না স্যার মানে টাইম ছিল তো রিভিশন দাও সো লাস্টে যায় দেখি 125 লিখতে 128 লিখতে এরকম কিছু ওইটা আর কি জাস্ট কারেক্ট করছি মেল দিয়ে রাখেন যে সেকেন্ডটা যেন হচ্ছে একটু পরে আগেটা ডিলিট করা যায় তো আগের ফাইলটা ক্লিক করলে ডিলিট বাটন থাকে আপনারা ডিলিট করেন না কেন স্যার ডিলিট করে দিয়ে আপলোড করছি
क्वेश्चन স্যার টোটাল অ্যাসাইনমেন্ট কয়টা দেওয়া হবে আমাদের তিনটা হবে দুইটা কাউন্ট হবে ও আচ্ছা স্যার প্রশ্ন আমি তো হ্যাঁ হইছে মেইন প্রবলেম হচ্ছে আমার স্যার স্যার এই প্রজেক্ট নাম করে আবার এল এন্ড সাপোর্ট করে দিই আচ্ছা এটা কে আব্দুল কুদ আব্দুল কুদ্দুস সাগরটা কে স্যার কি হইছে স্যার স্যার আমার স্যার ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে স্যার আমার ব্যাকআপ ছিল না স্যার আমি কেন স্যার করতে পারি না এখন ডাটা কিনে সেট আপ করতে হচ্ছে স্যার এটা কোন কথা 5 মিনিট लेट হইছে আর আসলে স্যার আমার আমি স্যার মনে হইছিল যে স্যার আমার টাটা ছিল না স্যার আমি শিওর না নেটে মার্কিং করতে পারি স্যার স্কিপ আসছে না এলে পাইছি ঠিক আছে একটু এলএমএস স্যার এটা একটু ওপেন করা যায় স্যার আমি সাবমিট করব না মেইল করছেন তো লাগবে না আমি আপলোড করে দেব এই মুনতাসির কত দূর স্যার इमामेन तो दस मिनट नष्ट करते हैं क्लस राजकर्म कर স্যার আমি আগে করেছিলাম স্যার মানে আমার একটা জিনিস স্যার একটা নাম্বার স্যার ভুল লিখেছিলাম স্যার সো ওইটা স্যার একটু কারেকশন করে দিয়েছি স্যার না এখন 10 টা 2 বাজে এটা অ্যাকসেপ্ট করব না আগে তে অ্যাকসেপ্ট করব আচ্ছা স্যার মেইল কি গেছে স্যার আপনাকে ও এটা তো স্যার না এখনো পৌঁছায় নাই মেইল জি স্যার আমাকে দেখাচ্ছে নো রিপ্লেস ফেল মানে লোডিং দেখাচ্ছে सब <laughs> सर एक विषय क्लियर होते हो तो सर मिनिमम जो सर ये ना चार पॉइंट और एक बीटर तो सर या कोई ना माने ये ना सर डिग्री रिप्रेजेंट करे रिप्रेजेंट जन करे ना हम्म तो सर पॉइंट और डिग्री तो या कोई जिनिस मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स या डिग्री या कोई जिनिस जान <laughs> फिर <laughs> 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 
দেখছো সে কত কিছু পরে আসছে স্যার আমি ভাবছি পুরোটা বি প্লাস দিয়ে সব পরে দিতে বলেন পাঁচ মাস বোনাস দিয়ে দেন ওনারে না স্যার আপনি তো বলছিল যে স্লাইড তোমরা দেখো না কিছু না এজন্য স্যার সবাই স্যার দেখে আসছে স্যার উনি তো পাঁচ বছর বোনাস এক্সপেক্ট করে স্যার আপনি রেস্ট নেবেন উনি পড়াবে আজকে হ্যাঁ হ্যাঁ না এরকম একবার করছিলাম তো ক্লাসরুমে মার্কার দিয়ে বসে যাও পড়াও ক্লাসে বেশি কথা বলতেছিল যাও পড়াও আমি বসেছিলাম তো সামনে এসে তো মেইল কি বলেন স্যার মেইল কি না আসলে আসলে বলবো এখনো আসে নাই স্যার নেক্সট সেমিস্টার তো দে অফলাইন হবে তাহলে স্যার আপনার ক্লাস পেতে পারে খেলা হবে খেলা হবে স্যার নেক্সট স্যার অফলাইন হবে গো अकॉर्डिंग টু गवर्नमेंट ইউজিসি তো বলছে স্যার অক্টোবরে খুলে দিবে হ্যাঁ এই জন্য স্যার আপনি কি কি নেবেন নেক্সট সেমিস্টারে স্যার আপনি এআই নিয়ে এন প্লিজ স্যার फिलते <laughs> আপনি ইউআই তে একটা সেমিস্টার করলেন তারপর স্যার জাপান গিয়েছিলেন জাপান কেন গিয়েছিলেন স্যার আবার আসলেন জাপান না সিঙ্গাপুর ও সিঙ্গাপুর জাপান বলছেন মনে হচ্ছে কত কম জাপানি কোম্পানি ছিল কোম্পানি তো জব হচ্ছে না আচ্ছা আচ্ছা গিয়েছি দাওয়াত দিয়েছে গিয়েছি যা ঘুরে আসছি না এখনো আসে নাই মনে হচ্ছে ডেটা সায়েন্স নিয়ে রিসার্চ করেন করছেন আমি কিছু করি না আমি অলস মানুষ আচ্ছা স্যার কি বললেন এসব স্যার আপনি নিটেরি গুলো স্যার কিছু বলেন না স্যার স্যার ওই টপারদের মত যারা হচ্ছে সারা দিন রাত পড়ে আবার অন্যকে ডিমোটিভেট করার জন্য বলে পড়ে স্যার জানার তো স্যার দরকার আছে স্যার ইন্সপিরেশনের দরকার আছে না ও আচ্ছা ইন্সপিরেশন লাগবে আমি তো মোটিভেশনাল স্পিকার হতে চাই না স্যার পয় পয় করে হিসাব রাখতে হবে তো মন্তাসির আপনার কোনো মেলা আছে না আমি বাদ দিলাম दोस्ता साथ बजे ऑन एक टाइम उसको सर सर अभी पास है सर देखिए सर जिस जाए सर एक साथ पास छोटा मेल जब जिस सर जाए अभी पास चार बार ट्राई करते हैं होटल बार मेल जो दी बेशी लेट है हमारे किसी को आना है वन एक टीम आरके कंसीडर करते हैं आपने सर प्लीज सर एक आस्ते तो सर हम तो अपने के आगे बोल सी सर हाँ बोल सन देख না এখন তো কত 10টা 7 বাজে 12 মিনিট এক্সট্রা হয়ে গেছে আচ্ছা আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে জি স্যার হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে ওকে তাহলে আমরা গত দিন মেইন বি প্লাস সিটা পড়ছি আজকে আসলে আমরা মেইন আসলে ইনডেক্সিংটা দেখব घटना होता है आप तो जो H C R I C T ते इंडेक्सिंग कर रहे थे ना इंडेक्सिंग आ रहा है जो सॉर्टिंग में तो डिफरेंस पड़ता है लेना I C T तो चिलो तो बोलेगी सिलना बोलेगी सर जिन्हें इस टाइप की आगे तो मना कर रहा था तो इंडेक्सिंग या सॉर्टिंग में तो डिफरेंस है एक तक क्वेश्चन पूछ लेते सब समझ चल স্যার স্যার ইলেকট্রিক তো মনে ছিল স্যার যে টেবিলের রেকর্ডগুলোকে স্যার ফিল্ড অনুসারে সাজায় এমন কিছু স্যার এখন কি কিছু দেখছেন এখন মনে গেছে স্যার হ্যাঁ গেছে 10টা আটে আসছে আপনাকে নেগেটিভ মার্কিং এর জন্য কনসিডার করব স্যার প্লিজ স্যার স্যার নেগেটিভ মার্কিং করুন না স্যার এইভাবে স্যার অনেক কি করে দিছি স্যার স্যার কোনো কপি করে নাই কিছু না স্যার পুরো খাগি শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা দেখা যাক ওকে সো যেটা বলছি আমরা আজকে মেইনলি যেটা দেখব সেটা হচ্ছে ডাটাবেস ইনডেক্সিং দেখব ডাটাবেস ইনডেক্স অপারেশন তাহলে ডাটাবেস ইনডেক্সিং দেখার জন্য ফারস্টে আমাদের কিছু প্রিলিমিনারি নলেজ লাগবে তো আগে হচ্ছে আমরা একটু জাস্ট একটু কিছু হার্ডওয়্যারের জিনিসপত্র একটু দেখে আসি এটা না দেখো চলে এমনি দিয়ে রাখছ আর কি অযথা তো আমরা আমার আমরা যখন একটা পিসি দেই অর্থাৎ আমরা যখন কম্পিউটারটা ইউজ করব আমাদের পিসিতে আমরা কি করি আমরা হার্ড ডিস্কের মধ্যে কি করি এটা পার্মানেন্ট স্টোরেজ না টেম্পোরারি ডাটা রাখলে হারায় যায় হার্ড ডিস্কে না পার্মানেন্ট স্টোরেজ পার্মানেন্ট স্টোরেজ হ্যাঁ হার্ড ডিস্ক থেকে আমরা তো হার্ড ডিস্ক থেকে ডেটা ফেচ কই না আমাদের সব সময় প্রসেসিং হয় র‍্যাম থেকে তাই না তাই না স্যার 
তাহলে যখন আমরা একটা প্রোগ্রাম চালাই সেই হার্ড ডিস্ক থেকে ডাটাগুলোকে নিয়ে র‍্যামে রাখে র‍্যামটাকে বলে ভোলাটাইল মেমরি তার মানে হচ্ছে যতক্ষণ পর্যন্ত পাওয়ার থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ডাটা থাকবে পাওয়ার অফ করে দিলে ডাটাগুলো নাই হয়ে যাবে র‍্যাম থেকে তাই তো ভোলাটাইল তাই তো স্যার যতক্ষণ স্যার ওপেন রাখবো একটা ফাইল ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে ওকে দিলে তো স্যার চলে যাই মানে কেটে দিলে একটা যখন একটা র‍্যামে ব্যাকআপ র‍্যাম র‍্যামে ব্যাকআপ কপি থাকতে পারে ঠিক আছে এইজন্য আর কি তো যতক্ষণ স্যার পাওয়ার অন রাখতে পিস এরকম মনে হচ্ছে আচ্ছা खोजे मन मेमोरिमोरिंग मेमोरी बाढ़ते गए अपना प्रसेसिंग पावर की बेहद जाए ना कम जाए कम जाए तो अनेक बेशी समय लगे प्रोसेस करते तो तो सर एक टा क्वेश्चन सिल की क्वेश्चन सर आम्रा जो होते नॉर्मली एक उन्हें एक टा सॉफ्टवेयर बार बार फ्रीक्वेंटली यूज़ करी ताहलो इटा होता आम्रा होते कैश मेमोरी जरा की है तो अपन ओएस कॉन्फ़िग আচ্ছা তাহলে স্যার মানে এক একটা তো সফটওয়্যার কখনো কখনো 1GB 2GB এরকমও হয় থাকে তো ক্যাশ মেমরি ওটা হ্যান্ডেল করে কেন ও পুরোটা ও তো পুরোটা রাখে না কারণ ওরা তো সফটওয়্যার দিয়ে ম্যানেজ করে না ওরা তো ডেটা রাখে যে ডেটাগুলো বারবার অ্যাক্সেস করেন সফটওয়্যার তো রাখে না মেমরিতে মেমরিতে তো ডেটা রাখে আচ্ছা সফটওয়্যার তো সফটওয়্যার তো সিপিইউ প্রসেস করে কোড রান করে তাই না হুম পার্থ করছে আচ্ছা তো হার্ড ডিস্ক হচ্ছে পার্মানেন্ট স্টোরেজ আরেকটা পার্মানেন্ট স্টোরেজ ইউজ হয় একটা ম্যাগনেটিক টেপ पावर তাহলে আমরা ফেচ করতে পারি কিন্তু টেপগুলোকে পাওয়ার অন না যখন প্রয়োজন হয় তখন আমরা ইউজ করি তার মানে মনে করেন যে ফেসবুক যদি মনে করেন যে ফেসবুক না মনে করেন বিটিভি এর কথাই বলেন বিটিভি এর আর্কাইভে কিছু ডাটা আছে এখন 1900 1970 সালে ডাটা বিটিভি কি করবে 70 সালে তো বিটিভি জন্ম হয়নি 1900 মনে করেন 72 সালে ডাটা যদি বলি তো 1972 সালে ডাটা ওই ডাটাগুলো বিটিভি সব সময় যদি এগুলো পাওয়ারে অন রাখে তাহলে তার কি হবে এক্সট্রা কস্ট লাগবে না পাওয়ারের কস্ট লাগবে না এক্সট্রা মেইনটেনেন্স কস্ট লাগবে তো তো তারা যদি টেপে নিয়ে র‍্যাকের মধ্যে ফেলে রাখে আর যখন আপনারা ওই আর্কাইভে ডাটা অ্যাক্সেস করতে হবে তখন ক্যাসেটটা এনে অনলাইনে অর্থাৎ লাইন লাগায় দিলো তাহলে কি বেশি এফিসিয়েন্ট হলো তো অর্থাৎ যেই ডাটাগুলো বেশি ইউজ হয় না মনে করেন বছরে একবার লাগে ওগুলো তো সারা বছর কানে হার্ড ডিস্কে রেখে পাওয়ার অন করে ফলায় রাখার কোনো দরকার নেই তো ওইগুলো নরমালি ম্যাগনেটিক টেপের মধ্যে ঢুকায় রাখা হয় তো নরমালি আমাদের ডাটাবেজে যে ডাটাগুলো আমরা স্টোর করি সেগুলো হচ্ছে যে পার্মানেন্ট স্টোরেজে স্টোর করতে হয় তো হার্ড ডিস্ক আর টেপের মধ্যে থাকবে র‍্যাম ক্যাশ এগুলো তো তো রেখে লাভ নাই কারণ কি হবে ওগুলো তো ভোলাটাইল পাওয়ার চলে গেলে কি হয়ে যাবে নাই হয়ে যাবে তাই না তাই তো জি স্যার ওকে আচ্ছা তো নরমালি হচ্ছে যে ওই আমরা যদি ইয়াতে যাই যেমন হচ্ছে আপনি যদি পিসি ট্যাক্স ম্যানেজারে যান ট্যাক্স ম্যানেজারে গেলে কিন্তু দেখা যায় যেমন হচ্ছে যে আপনার ইয়া কত ওই কনফিগারেশনটা কেমন যেমন আমার এটাতে যদি দেখেন যেমন এই যে আমার হার্ড ডিস্ক যেমন এই যে এখানে 477 লেখা কি 512 হবে কি 512 জিবি আছে হার্ড ডিস্ক এখানে আর কোনো তেমন কোনো ইনফরমেশন নাই মেমোরিতে যদি যান একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে মেমোরিতে এই যে দেখেন अवेलेबल দেখাচ্ছে কত अवेलेबल তো দেখেন আপনি টোটালটা হচ্ছে 16 জিবি আর কি 16 জিবি মেমরি আছে আর আমরা যদি সিপিইউ তে যাই এবারে একটু খেয়াল করেন যেমন সিপিইউ এই যে দেখেন আমার এখানে 
ক্যাশ মেমোরি যে দেখেন তিনটা লেভেলে ক্যাশ মেমোরি ইউজ করা হয়েছে তাহলে ক্যাশ মেমোরি একটা না তিনটা লেয়ার আমার পিসিতে তিনটা লেয়ার তিনটা লেয়ার একটা একটা লেয়ারে 8 মেগাবাইট একটাতে 1 মেগাবাইট একটাতে 256 কিলোবাইট ক্যাশ মেমোরি আর রেজিস্টার তো আর এখানে দেখতে পারবেন না রেজিস্টার তো প্রসেসরের নিজস্ব ইয়া ওই জন্য আর কি ওটা দেখতে পারবেন না তো এরকম আর কি আপনারা প্রতিটা পিসিতেই আপনারা কনফিগারেশনে প্রতিটা লেয়ারে মেমোরি থাকে কম বেশি তাহলে এখন ঘটনা হচ্ছে আপনারা যারা ইয়া পড়ে আছেন অর্থাৎ আপনারা ডিএলডি কোর্স বা বিভিন্ন হার্ডওয়্যারের কোর্স করে আছেন তাহলে এই যে রেজিস্টারগুলো সিপিইউ নিজস্ব যেটা সিপিইউ নিজস্ব যে মেমোরিটা রেজিস্টার এই রেজিস্টারগুলো ফ্লিপ ফ্লপ ডি ফ্লিপ ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে বানানো হয় আপনারা ডিএলডি তে ডিজাইন করছেন না রেজিস্টার বানাইছেন ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে জি স্যার জি স্যার ওকে তার মানে দেখছেন আপনারা নিজের হাতে একটা সিপিইউ মেমোরি বানায় ফেলতে পারেন ভাবা যায় এগুলা ওকে তারপরে ক্যাশ মেমোরি ক্যাশ মেমোরি বানানো হয় এই যে ছয়টা ট্রানজিস্টর ইউজ করে মানে এটাকে বলে এস র‍্যাম বলা হয় আর কি হ্যাঁ এখানে যে তিনটা লেভেলে যে ক্যাশ মেমোরি L1 L2 L3 এই ক্যাশ মেমোরিগুলো বানানো হয় ছয়টা ট্রানজিস্টর ইউজ করে একটু গুগল করলে বা আপনারা ইলেকট্রনিক্স কোর্সটা কি করছেন এখনো ইলেকট্রনিক্স ওখানে তো ওখানে কি দেখাইছে ট্রানজিস্টর ক্যাশ মেমোরি বানানো শিখাইছে ট্রানজিস্টর পড়াইছে ওটা ট্রানজিস্টর তো পড়াইছে তাহলে হবে ওই ছয়টা ট্রানজিস্টর ইউজ করে ক্যাশ মেমোরি বানিয়ে ফেলা যায় সো আপনাদেরকে সব বেসিক আপনাদের ডিজিটাল সিস্টেম ডিজাইন একটা কোর্স আছে ওখানে আরো কিছু শেখাবে বিল্ড আপ করা আর র‍্যাম যেগুলো আছে র‍্যাম গুলো গুলোকে বলা হয় ডি র‍্যাম ডি র‍্যাম এবং এই র‍্যাম বানানোর জন্য ক্যাপাসিটর লাগে আর ট্রানজিস্টর লাগে র‍্যাম বানানোর জন্য হার্ডওয়্যার দিয়ে তাহলে আমরা এই যে এত কষ্ট করে এত টাকা দিয়ে র‍্যাম না কিনে নিজেরা বানায় ফেললেন কি বলেন এবার যে হার্ড ডিস্ক হার্ড ডিস্ক তো আমরা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ডিস্কটা ইউজ করি আর এখন যেটা ইউজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে এসএসডি ইউজ হচ্ছে তাই তো ম্যাগনেটিক ডিস্ক গুলো হচ্ছে দেখতে এরকম এই যে এরকম অনেকগুলো কি সিডি ডিস্কের মতো ডিস্ক থাকে ম্যাগনেটিক ডিস্কে আর এখন তো আসলে ম্যাগনেটিক ডিস্কটা খুব কম ইউজ হয় যেমন আমার পিসিতে কোনো ম্যাগনেটিক ডিস্ক নাই আমরা এখন এসএসডি তে চলে আসতেছি এসএসডি তে হচ্ছে একটা চিপ ঠিক আছে চিপ চিপ কি দিয়ে বানায় ট্রানজিস্টর দিয়ে তো জি স্যার তাই তো আইসি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট তাই তো এক একটা চিপ তাহলে এখন হচ্ছে এসএসডি ইউজ হচ্ছে সো এসএসডি টা হচ্ছে বেশি ফাস্টার হার্ড ডিস্কের তুলনায় আর টারশের স্টোরেজ হিসেবে আমরা যে ক্যাসেট ইউজ করি টেপ ইউজ করি বা ম্যাগনেটিক ম্যাগনেটিক টেপ আছে অপটি অপটিক্যাল ডিস্ক ইউজ করি যেটা সিডি টার কি ওগুলো হচ্ছে অপটিক্যাল ডিস্ক হিসেবে ইউজ হয় তাহলে এগুলো হচ্ছে টারশিয়ারি স্টোরেজ বা ম্যাগনেটিক ডিস্কগুলো এটা হচ্ছে টারশিয়ারি স্টোরেজ বলা হয় আর হার্ড ডিস্কটাকে বলা হয় সেকেন্ডারি স্টোরেজ আর র‍্যামটাকে বলা হয় প্রাইমারি স্টোরেজ তাহলে প্রাইমারি সেকেন্ডারি টারশিয়ারি এগুলো তো জানি আমরা জানি না স্কুলের সাধারণ জ্ঞানে তো এগুলো থাকে জাস্ট আমি একটু একসাথে নিয়ে আসলাম কি কি ইউজ করে কি বানানো যায় এটা একটু দেখায় দিলাম সো আপনাদেরকে সবকিছু কম বেশি দেখানো হবে বা শেখানো হবে হার্ডওয়্যার কোর্স গুলোতে যাই হোক এবার চলে আসি হার্ড ডিস্ক তো এটা এটা হচ্ছে কি এসএসডি ইয়াটা ম্যাগনেটিক ম্যাগনেটিক হুম এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক ডিস্ক হ্যাঁ হার্ড ডিস্কটা তো এখানে আসলে যে 10টা আর কি 10টা যেমন চিপের মধ্যে তো বাইনারি 10টাকে আমরা কি করি যে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল ভোল্টেজ 5 ভোল্ট 0 ভোল্ট 5 ভোল্ট মানে 1 0 ভোল্ট মানে 0 এইভাবে তো আমরা ধরে নেই তাই না 10টাকে হার্ডওয়্যার কোর্স গুলোতে मैगनेटिक फिल्ड देखा जाए मिनिटे डिस्क 
অনেকগুলা ডিক্স আছে এই এখন শোনা যায় জি স্যার ক্লিয়ার আর প্রতিটা ডিক্সে এর যে এরকম করে একটা আর্ম বের হইছে দেখেন ভিতর থেকে এরকম একটা করে আর্ম গেছে ভিতরেও আছে প্রতিটা ডিক্সের উপরে এরকম একটা করে আর্ম আছে এগুলো হচ্ছে রিডাইট করার জন্য কাজ করে তো আমি যে উপর থেকে দেখি উপর থেকে তো সবগুলা ডিক্স দেখা যাবে না উপর থেকে দেখতে তো এরকম একটা ডিক্স চোখে পড়বে নাকি তাই তো জি স্যার জি স্যার উপর থেকে আর উপর থেকে এই ডিক্সের নিজস্ব আর্মটা এই যে নিজস্ব এই আর্মটা দেখতে পারবো অন্য আর্মগুলো দেখবো না ওগুলো তো পরপর নিচে আছে চোখে দেখবো না তাহলে এই আর্ম এই আর্মটাকে বলা হয় অ্যাকচুয়েটর আর্ম এই আর্মের মাথায় এই যে একটা রিড রাইট হেড থাকে এটাকে বলে রিড রাইট হেড রিড করা অথবা এই এটা দ্বারা আমরা রাইটও করি রিড রাইট হেড থাকে তাহলে এই মাথাটা যেখানে থাকবে ওই জায়গাটার ওই জায়গাটার মেমোরি গুলাকে রিড করে সে কথা বোঝা যায় এই আর্মের মাথাটা যেখানে ক্লিয়ার তাহলে এই আর্মটা কি করে আপনি যখন মনে করেন এই জায়গা থেকে ডাটা রিড করবেন তাহলে তখন কি করে এই আর্মটা রোটেট করে এই জায়গায় চলে আসে আপনি মনে করেন আপনি এই জায়গা থেকে ডাটা রিড করতে চাচ্ছেন তাহলে এই এই আর্মটা এখান থেকে রোটেট করে এখানে চলে আসে কথা বোঝা যাচ্ছে এবার আর্মটা রোটেট করে করে বিভিন্ন জায়গায় নিজেকে প্লেস করে যেখান থেকে ডাটা রিড করার দরকার ওইখানে চলে যায় তাহলে এই আর্মটা নিজের অবস্থান ডিক্সও মুভ করে আর্মও আমি এখন আর্মের কথা বলতেছি প্রথম কথা হচ্ছে আর্মটা বামে ডানে এবার যে এভাবে আর্মটা মুভ করে ক্লিয়ার সার্কুলারলি আর্মটা এভাবে মুভ মুভ করে আর্মটা মুভ করে তাহলে আর্মটা মুভে কি ডাটা রিড করার জন্য যখন আর্মটা মুভ করবে তখন কি একটু টাইম লাগবে না মুভ করাইতে জি স্যার প্রথম কথা দুই নাম্বার কথা হচ্ছে আর্মটা মুভ করে আর্মটা যদি এখন যদি এই আর্মটা মুভ করে সে দেখেন শুধু এই এই রিজিয়নে দা নামে একটু বাদ দেই আর্মটা যদি মুভ করাই এই মাথাটা শুধু সার্কুলার তো সে এই যে এতটুক এরিয়ার ডাটাগুলো রিড করতে পারবে তাই না এই এই জায়গাগুলো তাহলে এই এই জায়গাগুলা এই জায়গাগুলা বা এই জায়গাগুলা কিভাবে রিড করবে এটা রিড করার জন্য যখন আর্মটা মুভ করলে হয় না হার্ড ডিস্কটা নিজে রোটেট করে মনে করেন আপনি এই জায়গাটা রিড করবেন তাহলে হার্ড ডিস্কটা নিজে রোটেট করে এই এই যে জায়গাটা আছে এই এরিয়াটাকে রোটেট করে এই জায়গায় নিয়ে আসে নিয়ে আসার পরে আর্মটা যখন মুভ করে এই জায়গায় আসবে তখন কি রিড করতে পারবে ওই জায়গাটা তাহলে দেখেন দুইটা দুইটা মুভ লাগে একটা হচ্ছে আর্ম মুভ করালেই হবে নাকি সাথে হার্ড ডিস্কটাও মুভ করাইতে ঘুরাইতে হবে তুফানের মতো যায় তাই না ওরকম আর কি সিম্পলি আপনি আপনার পিসির হার্ড ডিস্ক টাকে চেঞ্জ করে এস এস ডি দাম বেশি না তিন হাজার টাকা হলে মোটামুটি একশো আঠাশ জিবি এস এস ডি পাবে নতুন ব্র্যান্ড নিউ একশো আঠাশ জিবি এস এস ডি পাওয়া যায় রিসেন্টলি আমার এক ফ্রেন্ডকে লাগাই দিলাম তো আপনি চাইলে একটু ইয়া করতে পারেন হার্ড ডিস্ক থেকে বাদ দিয়ে ওইখানে একটা এস এস ডি ঢুকাই ফেলতে পারেন পিসিতে অথবা দুইটাই একসাথে রাখতে পারেন হার্ড ডিস্কও রাখেন এস এস ডিও রাখেন অপারেটিং সিস্টেমটাকে এস এস ডিতে ইনস্টল করে রাখেন দেখবেন যে পিসিটা ছাড়ার সাথে সাথে পিসি অন হয়ে গেছে জাস্ট পাওয়ার বাটন ক্লিক করার সাথে সাথে পিসি অন হয়ে গেছে চোখের পলকে কারণ হার্ড ডিস্কে এই যে আর্মটা মুভ করার জন্য একটা টাইম ওয়েস্ট হয় এই ডিস্কটাকে রোটেট করাইতে একটা টাইম ওয়েস্ট হয় এস এস ডিটা যেহেতু একটা চিপ চিপ মানে এরকম একটা জায়গা যার মধ্যে অনেকগুলো ট্রানজিস্টর কি কয়েক মিলিয়ন বিলিয়ন ট্রানজিস্টর একসাথে ফেলে রাখা হয়েছে তাই না চিপে এই জন্য চিপ থেকে কোনো কোনো কিছু রোটেট করাইতে হয় না কোনো কিছু সরাইতে হয় না ঠিক আছে এই জন্য চিপটা হচ্ছে ফাস্ট এই জন্য হচ্ছে যে অনেক এই জন্য আমরা হচ্ছে এস এস ডি ইউজ করি এস এস ডিটা হচ্ছে তুফানের মতো ফাস্ট ঠিক আছে আপনার যারা এস এস ডি ইউজ করতে পারেন আর কি করে ফেলেন বাসায় এস এস ডি খুবই জোস আর কি ওকে তাহলে একবার এস এস ডি ইউজ করলে তারপরে ম্যাগনেটিক ডিস্কের কোনো পিসিতে বসলে মনে হবে কই আসলাম আমি কোন দুনিয়ায় আসলাম ওরকম আর কি তো তো যেটা বলতেছিলাম তাহলে আমাদের হার্ড ডিস্কটা দেখেন হার্ড ডিস্কটাকে এই যে এই যে ডিস্কটা ডিস্কটাকে কতগুলা এই যে এরকম রিজিয়নে ভাগ করা হয়েছে দেখা যায় রিজিয়নগুলাকে সেন্টার থেকে এরকম অনেকগুলো রিজিয়নে ভাগ করা হয়েছে এই এক একটা যে রিজিয়নগুলা সেটাকে বলে ডিস্ক সেক্টর এই যে কালার করে রাখছে এই এক একটা রিজিয়নকে বলা হয় একটা কি रिजन पावाजुक प्लेटर बोला 
ট্র্যাক সেক্টরটা ক্লিয়ার একটা ডিক সেক্টর আর একটা ট্র্যাকের মধ্যে কমন যে পোরশনটা সেটাকে বলা হচ্ছে ট্র্যাক সেক্টর এই যে আমি এখানে কালার করে রাখছি দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ার ট্র্যাক সেক্টর আর এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন অনেকগুলো এই যে এটা হচ্ছে একটা ট্র্যাক সেক্টর এটা হচ্ছে আরেকটা ট্র্যাক সেক্টর ট্র্যাক সেক্টর না বলে আমরা যদি কখনো শুধু সেক্টর বলি শুধু সেক্টর বলতে ট্র্যাক সেক্টর বোঝায় শুধু সেক্টর বলতে ডিক সেক্টর বোঝাবে না শুধু সেক্টর মানে ট্র্যাক সেক্টর তাহলে এখানে দেখেন এখানে একটা সেক্টর এখানে একটা সেক্টর এখানে একটা সেক্টর তাহলে এখানে কয়টা সেক্টর একসাথে নিছি তিনটা তিনটা অনেকগুলো সেক্টর একসাথে বলা হয় একটা ক্লাস্টার ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে হার্ড ডিস্ক চেনা হয়ে গেল স্যার কি একের বেশি অনেকগুলো সেক্টর মিলে একটা ক্লাস্টার ক্লাস্টার মানে কি একটা দল তাই না বাংলায় বলে একটা দল তাহলে অনেকগুলা সেক্টর মিলে একটা দল গঠন করছে পরপর তাই তো হার্ড ডিস্ক একটা ম্যাগনেটিক ডিস্ক দেখতে কেমন সে কিভাবে ডাটা রিড রাইট করতে হয় কোনটা কোন দিকে ঘুরে বা নড়ে এই যে আপনারা হার্ড ডিস্ক কানের কাছে নিয়ে দেখবেন ভিতরে আওয়াজ হয় এই যে ঘুরতেছে যে ডিস্ক যে ঘুরে এদিকে ডিস্কটা যে ঘুরে এটার আওয়াজ হবে তারপর এটা যে নড়ে ওই যে উপরে নিচে এটারও একটা আওয়াজ হবে আওয়াজ শুনছেন কখনো হার্ড ডিস্কে স্যার ভাইব্রেট করতে থাকে হ্যাঁ ভাইব্রেট করে ওটাই আর কি আমার এখন মনে পড়ে বইটা প্রথম ক্লাসে প্রথম দিন ইন্ট্রোডাকশন টু কম্পিউটার সায়েন্স কোর্সে ফ্যাকাল্টি পুরা ল্যাবের পিসিটারে খুললা তার কি বলে অঙ্ক ছেদ করছে সবকিছু পার্স খুঁজে খুঁজে খুলে বের করে বের করে দেখাইছে এখন ওই স্টিল মানে হাসি পায় যে এককালে এত লো মানে আমার নলেজ লেভেল এত লো ছিল যাই হোক তো সো আপনার হার্ড ডিস্ক কিভাবে কাজ করে ক্লিয়ার সো যারা অলরেডি জানতেন তো জানতেন না যারা জানতেন এখন দেখে নিলেন কিভাবে কাজ করে মেকানিজমটা ক্লিয়ার স্যার আমাদের কি কি সার্ভার ইনস্টল করা শেখানো হবে স্যার সার্ভার ইনস্টল করা না এগুলা এগুলা শেখাইতে হয় না এগুলা অটোমেটিক পারে স্টুডেন্টরা ওকে ডাটাবেস ল্যাবে তো ইউজ করতেছেন না ডিফল্ট লোকাল হোস্ট সার্ভার জি স্যার অলমোস্ট सेम সার্ভার কিচেন ইনস্টল করবেন কপি করে ফলাই দিবেন ফাইল শেষ সার্ভার ইনস্টল শেষ ওকে সো এটা হচ্ছে আমাদের হার্ড ডিস্ক তাহলে হার্ড ডিস্কটা এটা কেন পড়াইছে এমনি পড়াইছে আপনাদের একটু পরিচিত করাইলাম ধরে নিছি আপনারা কিছু জানেন না এবার চলে এসে আসল জিনিস আমরা যখনই হার্ড ডিস্ক ইউজ করি বা এসএসডি ইউজ করেন যাই ইউজ করেন না কেন প্রতিটা হার্ড ডিস্কের একটা টার্মস অলস ইউজ করে সেটাকে বলে ডিস্ক ব্লক হার্ড ডিস্কের ব্লক নামে একটা টার্মস ইউজ করে আপনারা যারা ওএস কোর্স করছেন তারা জানবেন বা কম্পিউটার আর্কিটেকচারও টুকটাক উল্লেখ করার কথা ডিস্ক ব্লক তাহলে হার্ড ডিস্কের ব্লক বলতে কি বুঝি ব্লক হুম ব্লক হার্ড ডিস্কের ব্লকটা হচ্ছে মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ মেমোরি যেই মেমোরিটা আমাকে রিড করতে হবে তার মানে আমি যদি বলি হার্ড ডিস্কের ব্লক ব্লকটা আমি কি বলছি মিনিমাম সাইজ মেমোরি তাই তো মিনিমাম সাইজ মেমোরি দ্যাট মাস্ট বি ফেস্ট যেটাকে আপনাকে রিড করতেই হবে না করলে হবে না মনে করেন আপনার এক কিলোবাইট মেমোরি রিড করা লাগবে আপনার আর আপনার হার্ড ডিস্কের এই এক কিলোবাইট যে ডাটাটা এই ডাটাটা হার্ড ডিস্কের হার্ড ডিস্কের ব্লক সাইজ হচ্ছে মনে করেন ষোলো কিলোবাইট হার্ড ডিস্কের ব্লক সাইজ তাহলে এই এক কিলোবাইট ডাটাটাকে পুরো হার্ড ডিস্কটা মনে করেন হচ্ছে মনে করেন এক মেগাবাইট তাহলে এই এক মেগাবাইট তাহলে ওই হার্ড ডিস্কে কতগুলো ব্লক আছে নাম্বার অফ ব্লক কত কেউ বলতে পারবেন चौबीस मन कर ब्लॉक 
अवस्थान कर स्टोर कर नीचे खुजे पा तीन किलोबाइट एक साथ हार्डिक डाटा खाली राखले हा डाटा गुलाट कर सजिए रखते जान जो हार्डिक्स डाटा गुला रिड रईट करबी जान जो डाटा गुला दरकार के एक साथ टाइम खुजे पाई तो फास्टर तजगला क्लियर अच्छा खुजे म्यूचुअल 
যে প্রসেসটা করে যে কিভাবে ডেটাগুলোকে স্টোর রাখলে আমরা এফিসিয়েন্টলি ডেটা স্টোর করতে পারবো এই ম্যানেজমেন্টটা করে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কথা বোঝা যাচ্ছে জি স্যার ওএসও করে কিন্তু আমরা ডেটাবেসের সেন্সে আমরা মেইনলি ক্রেডিটটা দেব ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইন্টারনালি ওএস এর সাথে কমিউনিকেট করে আবার তো আমাদের হার্ড ডিস্কে ডেটাবেসের ডেটাগুলোকে যে আমরা স্টোর করব কিভাবে স্টোর হবে ওটা বলে দেয় কে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং আপনাদের কোডই আছে আমরা যে ক্রিয়েট টেবিলে কোড লিখছিলাম না আপনাদেরকে শিখাইছি না ওরকম ভাবে কোড লিখে ফেলা যায় ওই কোডে যদি আপনি বলে দেন ওখানে ডেটাবেসের ডেটাগুলোকে স্টোর যদি আপনি বলে দেন b+3 তাহলে ওরকম ফ্রি আকারে সে হার্ড ডিস্কে ডেটা রাখবে কোডই আছে কোডে যদি b+3 বলে দেন তাহলে b+3 বানায় ফেলবে সে হার্ড ডিস্কে অটোমেটিক আপনি বানাবেন না ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বানায় দিবে আপনি খালি বলে দিবেন b+3 আকারে বানা রাখো ডেটা কথা ক্লিয়ার ওকে জি স্যার জি স্যার ওকে আজকে যাব না আমরা নেক্সট দিন ইনডেক্সিং এর সঙ্গে থেকে শুরু করব আজকে এত টুকু ওকে थैंक यू সবাই मैडम शशी कई क्लस পরীক্ষা শেষ শেষ 5 মিনিট পরীক্ষা শেষ 5 মিনিট আমি দেখলাম আপনি জয়েন দিয়েছেন জি স্যার তারা তার আগে কি করছেন তারপর কি জব আয়ার জি স্যার স্যার ঘুম থেকে উঠে পরীক্ষা দিছিলাম ও এইজন্য लेट হইছে স্যার মাহমুদ দিন আছে স্যার বলেন স্যার আমার মিডের দিন অ্যাটেন্ডেন্সটা দিতে পারেন না স্যার चले 